नमस्कार साथियों मैं चैतन्य कुमार झारखंड एक्म फिर से स्वागत करता हूं आज हम लोग इस सेशन में जुड़ रहे हैं उत्पाद सिपाही से संबंधित जो कहानी पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जैसा कि पहले वाले सेशन में हमने कहा कि एक एक करके कहानी एकांकी नाटक या उपन्यास जो खोटा सिलेबस है खोटा लैंग्वेज पेपर है उत्पाद सिपाही वालों के लिए उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन किया जा रहा है और आज हम लोग खोटा गैत पैद संग्रह जो बुक है जो उत्पाद सिपाही के अंतर्गत पढ़ना है उस बुक का पहला कहानी जो मांझो है उसके बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे और इसका पीडीएफ भी शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड आईपीओ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल है या फिर जो लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ने में असमर्थ हैं वो व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे यहाँ से आपका कंटेंट जो भी कंटेंट मिले हैंड राइटिंग का कंटेंट होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा बात करें आज जो पहला कहानी है मांझो इसके बारे में तो इसका लेखक जो है भुवनेश्वर साहू सर का भी लेखक परिचय भी आपको को देखने को मिलेगा और कहानी का संपूर्ण जानकारी भी उसमें मांझो में क्या है मांझो की चरित्रार्थ पूरे यहाँ पे आप लोग को चर्चा किया जाएगा और ये सिर्फ उत्पाद सिपाही के लिए ही नहीं आने वाला जो झारखंड पुलिस है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास बन जाती है ठीक है और जितने भी टेंथ लेवल की जो भी वैकेंसी आएगी उसमें सब कोई सभी के लिए एक लाभदायक होगा क्योंकि टेंथ लेवल पे यही ही खोटा पढ़ना ही होगा ठीक है आज उत्पाद सिपाही के लिए कल झारखंड पुलिस के लिए कल किसी और टेंथ लेवल की जो बहाली होंगी उसके अंतर्गत होगा तो हम चाहते हैं कि मांझो कहानी के पढ़ने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो खोटा गैत पैद संग्रह है उसके अंतर्गत कौन कौन से बुक पढ़ लेना है देखिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं खोटा गैत पैद संग्रह के अंतर्गत जो बुक है उसमें जो जो हम लोग को जो भी पढ़ना है जैसे हम लोग को बताएं पहले क्लास में पहले सेशन में ही बताएं कि उसे चार कहानियाँ पढ़नी है पहला जो मांझो है ठीक है वो भुवनेश्वर साहू के द्वारा जो लिखी गई है दूसरा धर्म कर्म जो है दिनेश कुमार दिनवनी के द्वारा लिखी गई है तीसरा सोन माटिक टान जो डॉक्टर विनोद कुमार बी एन अहदा सर के द्वारा लिखी गई है और चौथा जो चासा है बंसीलाल बंसी सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये चारों कहानी हम लोग को पढ़ना है और पहले सेशन में बताएं कि एक इससे एकांकी है जो एकांकी हम लोग को पढ़ना है कौन सा डा ये जो डा है एकांकी है इसे हम लोग को शिव कुमार के द्वारा जो लिखी गई है ये एकांकी को पढ़ना है यहाँ से हम लोग को पाँच चैप्टर को ही पढ़ना है ये बुक से तो पहला जो मांझो है आज हम लोग इसका चर्चा करेंगे मांझो कहानी जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे इससे पहले मांझो कहानी का जो लेखककार हैं भुवनेश्वर साहू उसके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी हम लोग जो लिखे हुए हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग कहानी का लाइन बाय लाइन देखिए यहाँ पर जो खोटा गैत पैद संग्रह का जो पहला कहानीकार है पहला कहानी है वो है मांझो ये मांझो कहानी के अंतर्गत जो पढ़ना है कहानी उसके जो लेखक परिचय है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि मांझो जो कहानी है उसके लेखककार कौन है और ये किस बुक से निकल के आई है तो मांझो कहानी के लेखककार भुवनेश्वर साहू से हैं और इनका जन्म 8 जनवरी उन्नीस को होता है कहाँ पे शाकुल पतरातु गाँव में तो पतरातु में जो शाकुल गाँव पड़ता है वहाँ पर पड़ता है आठ जनवरी उन्नीस को भुवनेश्वर साहू सर का जन्म होता है पतरातू इलाके के साकुल गांव में ठीक है इनके पिता का नाम रामकिशन साहू हैं जो एक साधारण वर्ग के किसान हैं छरफीले किसान हैं किसान वर्ग से ज़्यादा लगाव रखते हैं बात करें भुवनेश्वर साहू के बारे में तो इसके दैनिक जीवन मतलब जो विद्यार्थी जीवन होता है विद्यार्थी जीवन में काफ़ी बलवान और ताकतवर थे चेठगर थे ठीक है चेठगर रहते हैं शिक्षा दीक्षा की बात करें तो एम में खोटा किए हुए होते हैं ये और इसका जो कहानी है बहुत सारी कहानी लिखने का काम किए हैं जो भुवनेश्वर साहू हैं उन उनके द्वारा बहुत सारी कहानी लिखने का काम हुआ है जो कि पहला है संतोख और कुलदीपा ठीक है एक संतोख है कहानी और कुलदीपा ये दोनों अलग अलग है संतोख कहानी भी है ये जो कहानी है मांझो के द्वारा मांझो सॉरी भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखी गई संतोख है जो कहानी है एक कुलदीपा भी कहानी है ठीक है ये दो कहानी भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखी गई और तीसरा जो है मांझो ये तीन ठीक है मांझो मांझो जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ठीक है ये तीन कहानियाँ भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखी गई फिर वर्तमान में कुछ रचना और भी हैं जैसे मांझो भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं फिर है दिय कही ये लाय ले लाय ठीक है ये भी एक कहानी है और एगो पारिक नौ गो छोरा नौ गो झोरा ठीक है एगो पारिक नौ गो झोरा ये भी आपका एक उपन्यास है ठीक है मांझो जो भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है बात करें मांझो कहानी के अंतर्गत कुछ कहानी का जो पात्र हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत भी ओवरव्यू चर्चा कर लेते हैं ताकि हम लोग को आगे समझ पाना आसान होगा 
तो देखिए यहाँ पे जो माझो है एक बहुत ही प्रताड़ित प्रताड़ित क्या कहा जाए तो आ, मतलब अपाहिज इसे हाथ कट जाने के कारण हाथ की उंगलियाँ कट जाने के कारण से इसे विवाह इसका विवाह नहीं होने का ये अपने आप में खुद को सोच रही होती है कि मेरा हाथ की उंगली कट गई है कट गया तो हमसे कौन विवाह करेगा इससे व्याख्या करते हुए इस कहानी को भुवनेश्वर साहू से लिखते हैं और कहा जाता है कि प्रेम जब अंदर से हो ना तो किसी भी तरह की भेदभाव या किसी भी तरह से अपाहिज हो या फिर वो दिल का आ, मतलब अपने चेहरे से किसी भी तरह से हो लेकिन उसे अपना लिया जाता है तो जब प्रेम दिल से किया जाता है तो उसे कहीं भी किसी भी तरह से नकारा नहीं जाता है इसकी यहाँ पे संदेश देखने को मिलता है इस कहानी के अंतर्गत बड़े ही मज़ेदार कहानी है देखिएगा तो देखिए यहाँ पे एक जो पात्र होते हैं विनोद जो कि क्या होते हैं दूल्हा बनने को होते हैं शादी करने को होता है इनका ठीक है विनोद रहते हैं और इनके पिताजी रहते हैं जिनका नाम होता है गणपतिया विनोद के पिताजी गणपतिया हैं विनोद की माँ भी का भी चर्चा मिला है लेकिन इनका नाम का कोई चर्चा नहीं है विनोद की माँ भी इसमें रहती है विनोद जो हैं वो अक्कीस वर्ष का चेष्टकर मानुत्र है ठीक है विनोद अक्कीस वर्ष का बलवान ताकतवर रहते हैं विनोद की जीजा जी की भी चर्चा किया गया लेकिन उसके नाम का चर्चा नहीं है विनोद की बहन की चर्चा मिलती है जो कि उसकी बहन ही मांझों को लेकर के आती है और वहीं से इन लोग का ताक झाक नजर मिलाना शुरुआत होता है फिर मांझो जो कहानी के पात्र हैं मुख्य पात्र हैं मांझो मुख्य पात्र के रूप में बात करें तो तीन लोग को आ जाएंगे विनोद मांझो और गणपतिया ठीक है ये तीन लोग मुख्य पात्र के होंगे तो मांझो जो है दुल्हन रहती हैं शादी होने को होता है इनका ओखली में हाथ की पांच उंगलियां कट गई है ठीक है इनकी जो सो जब लगन के समय बहुत सारे घर में सजावटी का मतलब कहा जाता है कि घर में जो भी आ, काम किया जाता है तो उसमें चाल फल होता है और उसी के द्रम में कुछ काम होते हैं जो कि ओखली होता है जो धान कुटने वाला ओखली होता है उस ओखली में ही इनकी उंगली कट जाता है आगे हम लोग कहानी में देखेंगे और मांझो जो है 18 वर्ष की लड़की रहती है और ये भी बहुत ही बड़ा कहा जाए तो जो मांझो होती है वो बड़ा ही अठारह साल की नवजुवक में होता है ना कि उछल कूद करने वाली बहुत ज़्यादा उछल कूद करने वाली मांझो जो होती है राजरप्पा की रहने वाली होती है राजरप्पा मेला में ही इसको नज़र मिल जाता है विनोद से और विनोद जो है सांडी गांव का रहने वाला होता है विनोद जो है सांडी गांव का रहने वाला था है हल्दी की रस्म शुरू होने का जो इन लोग का तारीख रखा जाता है जिस तरह से हम लोग शादी के कार्ड में बनाया जाता है उस तरह से हल्दी का रस्म जो है फागुन के तृतीया में तय भेल है फागुन के तृतीया के दिन का लोग का तय होता है और शादी का रस्म जो है पछला पक नवमी में तय होता है ठीक है लेकिन उससे पहले लगन का प्रोसीजर होता है जो कि लगन के दो दिन पहले ही इनका हाथ जो का उंगलियाँ जो है पांच उंगलियाँ ओखली में कट जाती है इस तरह से इनका विवाह नहीं होने का चर्चा अपने आप में सोचती है अब हम लोग आगे बात करेंगे इसका तो डिटेल जो कहानी में क्या कुछ कहा देखिए हम लोग कहानी के अंतर्गत पढ़ेंगे जो भुवनेश्वर साहू का यहाँ मानझो कहानी है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे एक बार टाक से हम लोग भुवनेश्वर साहू का लेखक परिचय जान लेते हैं इनखर जन्म आठ जनवरी उन्नीस सौ उनसठ के साकुल पत्रातु में पत्रातु में भेल है पत्रातु गांव में भेल है इनखर बापे का नाम राम किशुन साहू जे एगो बेस चनफनिया और खेतीहर किसान लागत ठीक है ये किसान वर्ग से जो संबंध रखते हैं भुवनेश्वर साहू अपन विद्यार्थी जीवन में बेस होबगर और चठगर रहे अपना विद्यार्थी जीवन में जो भुवनेश्वर साहू हैं वो काफ़ी बलवान ताकतवर रहते हैं इनखर पढ़ाई लिखाई एम ए खोटा तक है और इनका जो पढ़ाई लिखाई है भुवनेश्वर साहू का एम ए खोटा से किए हुए हैं फिर है सुरवेल है साहू जी आपन माटिक और मातृभाषा के प्रति बड़ी हुई है ठीक है अपनी खोटा भाषा के प्रति बहुत ही इसका एक उमंग रहता है कि खोटा भाषा में हम कुछ लिखें और लोगों को जानकारी दें खोटा भाषा के कहानीकार के रूप में ये आपन मोहड़ा बनल रहा है और खोटा कहानी का हम कहानीकार बनेंगे लेखककार बनेंगे ये सोच करके अपने मन में बहुत सारे जिज्ञासाओं को जगाए हुए रहते हैं इन खर कहानी इनका दो कहानियाँ हैं एक तीन कहानी मांझो हो गया पहला है संतोष और दूसरा कुलदीपा और तीसरा मांझो ठीक है इस तरह से इनकी कहानियाँ होती है मांझो इनखर टटका आपका रचना है और तत्काल जो लिखा हुआ कहानी है वो मांझो है एक संगे संगे इनखर खोटा कविता और भी खोटा कविता है जो कि कविता में कौन कौन से आते हैं दिए कही लय ले ले लय ठीक है और एगो पारिक एगो पारिक नौ गो झौरा ठीक है ये सब सारे कहानी हैं बोर्ड रचना में है इसे सारा बड़ी बड़ी रचना में मतलब बड़ी बड़ी कविताएं हैं इनकर इनकर ये आपन मातृभाषा खोटा में रचना 
कर रहा है ठीक है और भी ये अपनी खोटा भाषा में रचना कर रहे हैं और भी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं अपनी मातृभाषा से संबंधित तो मांझो का जो कहानीकार है वो भुवनेश्वर साहू हैं वो लिखते हैं मांझो के बारे में मांझो की दिनचर्या का व्याख्या करते हैं अपने शब्दों में खोटा के शब्दों में और काफ़ी दिलचस्प वाली बातें हैं कि प्यार में ऐसे ऐसे बातें देखने को मिलता है हम सबों के इर्द गिर्द भी ऐसे चर्चाएं देखने को मिलता है जो कि तिलक दहेज को लेकर के बातें होती है या फिर लड़की का सुंदरता को लेकर के बातें होती है लड़का का सुंदरता को लेकर के बातें होती है तो आज हम लोग बात कर लेंगे मांझो के बारे में कि इनके साथ क्या स्थितियाँ होती है चलिए चलते हैं स्टार्ट करते हैं रात के भर खर पूरी भरी हुई रात अंधेरी झपझपी रात ठीक है रहती है सगरे कुर्चिया अंधारे राज पूरे जो सो कुछ कुर्चिया अंधारे राज रहता है मतलब पूरा झपझपी रात रहती है चारों बाट सुनसान और चारों तरफ से सुनसान होता है इस सुनसान रातें कखनों कखनों झिंगूर की बोली सुनाई पड़े हैं और इस समय इतनी सुनसान इतनी अंधेरी रात में कभी कभी झिंगूर का भी बोली चिचिहाट आवाज़ देखने को सुनने को मिलता है तो कखनों घूर कहूँ कुकुर झाँ झाँ करा है तो कभी जो है सो कुत्ता लोग भी झाँव झाँव करता है जब देखते हैं नहीं जब अंधेरी रात होती है जब चोर या फिर कोई आप अनजान व्यक्ति सामने से गुजरेंगे तो वहाँ पे कुत्ता झाँ झाँ करना स्टार्ट करते हैं चिल्लाना शुरू करते हैं अपना आवाज़ में गाँव के लोग आन घर आंगनाए सुतल है अपने गाँव के लोग जितने भी लोग हैं इतनी अंधेरी रात हो गई है कि सब लोग अपने अपने आंगन में अपने सोए हुए हैं अपने घर में जा के सोए हुए हैं एगो दो गो मानुष गोरखिया दोपहर तरह नाक डाके हैं और एक दो लोग जो ऐसे व्यक्ति हैं वो लोगों को आवाज़ दे रहे हैं मतलब गुहार लगा रहे हैं जैसे पहरेदार के रूप में ठीक है जकर नाके घरे घरे तरे राती सफा सुना है जो जिनके यहाँ सन्नाटा है उनके यहाँ जो है पहरेदार के रूप में लोग रटे हुए हैं फिर है ठाव ठाव ही बाँस गजारे कखनू हुआ हुआ कभी हुआ हुआ कई कैर सियार झोंक है ठीक है कभी कभी जो है बांस के किनारे ही सियार का गूंज सियार का हूँ हूँ करके उसका आवाज़ सुनाई देता है ये अंधे ये आज रातें सब के सब नींदा गया है मकिन ए गो आँख नींद ना है ठीक है सभी लोग लगभग लोग सोए हुए हैं लेकिन एक व्यक्ति के आँख में नींद नहीं आती है वो है मांझो उसके बारे में आगे देखेंगे ओकर आँख ले खाली लोर बहु है और उसके आँख में जो है सिर्फ लोर आँसू देखने को मिल रहा है वो लागिन मांझो वो कौन है मांझो मांझो कखनो आपन दूल्हा है आपन सॉरी मांझो कखनो आपन लोल्हा हाथ के छू ही जकर में एगो फाटल चथर के पट्टी बांधल है मांझो जो सो कभी अपने अपने लोल्हा हाथ जो जिससे उंगली कट गई है वो हाथ में जो पट्टी चथ मतलब चथर ठीक है चथर जो बांधल का यानी फटा कपड़ा जो होता है चथर उसको बोलते हैं तो वो कपड़ा फाट जो बांधी हुई है उसको कभी कभी देखती है और देखती है कि ये हाय मेरे साथ ये क्या हुआ है तो कखनों ऊपरे देखी देखी जाने छाइन के कोठा पाटी और कहीं जहीं जिनिस देखा है ठीक है और कभी कभी जो सो कोठा को देखती है कभी कभी छाइन को देखती है मतलब जो घर का छावनी होता है उसको देखती है और कभी कभी जिंदगी के बारे में सोचती है तो कखनों ढेबरी देखी जे ढेर देरी ले धुई 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 कर निझाए वाला है तो कभी कभी जो सो ढेबरी देखती है मतलब तेल का जो बोटल होता है उसमें से तेल डाल देते हैं और एक लंबा सा कपड़ा का पट्टी डाल करके इसमें जला दिया जाता है वो धो धो करके जलता है तो का, काफ़ी देर के बाद ये भूजने वाला है नीजने वाला है वो देखती हैं मकिन निझाए नख है मतलब वो नीजता नहीं है ये एक संदेश देने का काम करती है कि किसी भी की जीवन में किसी की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत उथल पुथल चढ़ाव उतार उतार चढ़ाव जो सो आता है लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होता है कखनों ठाव ही सुतल खटली में अपन माए के देखें ही जे माए अपन बेटी मांझो खातिर बेस ले बेस वर टवान कर हलिक ठीक है कभी कभी वो अपनी माँ को एक छोटी सी खटली में चरपाई में देखती है जो कि उसकी माँ सोच रही है कि मांझो के लिए एक अच्छा से अच्छा वर्क को तलाश के लिए खुद में सोच रही थी मांझो सोच ली कि आर ओकर बिया ना हो तब ठीक है मांझो सोच ली कि अब जो सो इसका विवाह नहीं हो मांझो जो अपने आप में सोच रही है कि अब मेरा विवाह तो नहीं होगा यह सोचते कखनों ओकर आँख लाइक अलग और यही सोच सोच करके उनकी एक पलक में आँखें लग जाती है उसके बाद आते हैं छलफल खबर पहुँच पहुँचल सांडी जे डीहे मांझो के बिया विनोद के संगे तय भेल हलय कि मांझो की रांची मेडिकल अस्पताल भर्ती कर दिले हथिन अब उनकी जो हाथ की उंगलियाँ पांचों उंगलियाँ कट जाती है ये कहान ये जो संदेश है इनके ससुराल यानी सांडी जहाँ पे विनोद का ससुराल तो हुआ नहीं था मतलब ससुराल बनने वाला था जो सांडी विनोद का घर था जहाँ पे 
मांझो की शादी तय की गई थी वहाँ तक ये खबर पहुँच जाती है कि हाय वो लड़किया जर सदिया होल है सेट होल है साथ ये घटना होल है ठीक है तो विनोद भी वो सोचने में तंग हो जाते हैं आगे देखेंगे विनोद दोहरी गतर के दोहरी गतर के गोरनार इक्कीस वर्ष एक छनफन और चेठ का जुआन रहा है ये विनोद जो सो इक्कीस वर्ष का छुआ इक्कीस वर्ष का लड़का रहते हैं और चेठ का ताकतवर रहते हैं और बाप गण गणपतिया एक नंबर के लालचिहा आदमी रहे उनका बाप विनोद के पिताजी जो हैं गणपतिया रहते हैं जो एक नंबर का लालचिहा आदमी रहते हैं वो किसान वर्ष करते हैं वो अपन बेटा विनोद के लिए ले गिरिडीह ब्याह बात कर चलावल हल जहाँ बेस टका कौड़ी तिलक रुपये और अनठेकान दहेज मिले के बाद तय भेल गए हल ठीक है उनका जो है अपना बेटा विनोद का गणपतिया जो है अपना बेटा विनोद का शादी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में करने का तय किया गया था जहाँ पे अच्छा तिलक अच्छा धन दौलत मिलता था मिल रहा था ये बात तय हुआ था मुद्दा तनी कन्या बेसी उम्र गए रही लेकिन वहाँ की जो लड़की थी गिरिडीह की जो लड़की थी वो काफ़ी उम्र दराज थी काफ़ी एज हो चुका था उनका विनोद के बाप ये रिश्ता मंजूर भले भे गए हलक कि ले तिलक बेस मिले हल विनोद के पिता जो गणपति होते हैं उनको ये रिश्ता मंजूर हो जाता है क्योंकि वहाँ पे तिलक अच्छा खासा मिल रहा था पैसा अच्छा मिल रहा था जखन विनोद के ये बात पता चल चल रहा तो जब विनोद के ये बात पता चला कि मेरा रिश्ता गिरिडीह में किया जा रहा है और वहाँ की लड़की जो है सो काफ़ी उम्र दराज है तो बिहार करे लेल साफ ना मंजूर कर देलक तब विनोद जो है वो अपना कैरियर को देखते हुए अपना आगे की जीवन को देखते हुए वो तुरंत कर देते हैं कि है हम जवान और हमार परिवार बूढ़े मिलत इस तरह से वो जो है नकार देते हैं घूर बच्छर रजरप्पा के नजीके गांव ले जखन रिश्ता आयल तो कन्या विनोद के पसीन भय गल भय गल रहे अब अगले साल घूर बच्छर मतलब अगले साल जो है फिर से विनोद के लिए रिश्ता आता है और वो रजरप्पा की लड़की रहती है वही रहती है मांझो ठीक है वहाँ का रिश्ता आता है और वहाँ के रिश्ता में विनोद जो है पसंद कर लेता है मुद्दा कम तिलक दहेज दिए कारण गणपतिया ये रिश्ता के नाम मंजूर कर देला है लेकिन वहाँ की जो लड़की है रजरप्पा की जो लड़की है उनके पिताजी कम तिलक देने के कारण से उनकी लड़की को यानी मांझों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है गणपतिया के द्वारा जो विनोद के पिता हैं उनके द्वारा विनोद मांझों के रजरप्पा के मेला देखे रह से ले पसंदा कर ले पसंदा कर ला ठीक है अब विनोद का जो है यहाँ पे प्यार अफेयर चलने लगता है लव अफेयर चलने लगता है वहाँ कहाँ से तो रजरप्पा मंदिर में मेला के लिए जाते हैं और वहीं से इन लोग की नैन लड़ जाती है ये बात अपन घर है विनोद अपन माय के कहियो दिल है ल और ये बात हमारा कि गे माय हमारा रजरप्पा मंदिर है एगो लड़की पसंद भे गल हो ठीक है माय हम बिया करबो तो रजरप्पे मैं और ना करबो तो एखनों पाँच बसर तक ब्याह ना करबो और वो जो सो अपने घर में भी अपने माँ को ये बता देता है कि हम ब्याह करबो तो रजरप्पे में और ना करबो तो अगले पाँच बसर तक हम ना करबो अगले पाँच बसर तक हमारे शादी खातिर ना सोची हों इस तरह से बोल करके गणपतिया जो है विनोद जो है अपने मन में पूरा लड्डू फूट रहा होता है कि हम तो शादी रजरप्पे वाली लड़किया से मांझो से ही करवाए ठीक है गणपतिया हल किसान खेती बारी करे वाला गणपतिया तो कम समझदार वो तिलक के लालच व्यक्ति वो का खेती करने वाला व्यक्ति वो तो देखता था कि कहाँ हुबगर और चटगर और तिलक वाला लड़की मिले ओकरे से शादी करब लेकिन विनोद जो अपन भविष्य के देखो हल ठीक है घर करना घर करना चलवे में एकाएक विनोद के माय थक जा हली से ले विनोद के बिहार झुनझुनाइत दरकार हल ठीक है अब घर घर वगैरह के काम करने में विनोद की माँ अकेली पड़ जाती थी और वो थक जाती थी जिस कारण से विनोद का शादी करने के लिए ये प्लान बनाया गया तय किया गया जखन गणपतिया बेटी छौआ गुल गुलेन हलथिन तखन माए के मदतों करे करे दे हलथिन मुदा एकर मुदा एकर ओकर घर खटे वाला जैनी मधे एक एकाई विनोद के माँ है ठीक है जिस समय गणपतिया की बेटी यहाँ रहती थी उस समय अब उसकी माँ यानी विनोद की माँ का मदद मिल जाता था लोग इधर उधर थोड़ा बहुत काम कर लेते थे लेकिन अब का समय में सिर्फ एक ही घर में काम करने वाली मेहरारू है जो है विनोद के माँ बेटी छह अपन अपन ससुराल घर चल गए से ले विनोद के बिहार तय भेल और पसंद के मुताबिक ठीक है अब बेटी छुआ जो होते हैं यानी विनोद की बहन जो होती हैं सब अपने अपने ससुराल चल जाती हैं तो इसके घर में करने वाली इसकी माँ ही होती है जो कि थक जाती है इसलिए इसके भी पसंद से ही बेहोश होकर के कि बेटा तो एक ही और ये बेटा की बात ना मानव तो हम फिर घर में बहू कैसे लानव इस कारण से गणपतियों भी बात को तय मान लेते हैं तैयार हो जाते हैं फागुन रतिया फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगाई गेल हल गेल हल और बिया दिन पैसला 
पक्ष नवमी के तय भेल गया ठीक है जो इन लोग का हल्दी की रस्म है वो फागुन की तृतीय ये क्वेश्चन बनता है फागुन की तृतीय के दिन रखा गया था और जो बिया का दिन है वो पछला पक्ष नवमी के दिन रखल गया है जो कि कार्ड में जिस तरह से छपावल जाओ जे दिन कन्या के लगन बांधे जितला जे दिन लड़की का लगन हाथ में कलाई में बांधा जाता तकर दो दिन पहले रजरप्पा ले खबर सांडी पहुँच गया कि कन्या के पाँचों अंगूरिया काट गया है ठीक है उससे लगन के लगन बांधने के दो दिन पहले ही सांडी जहाँ पे इनका ससुराल होता वहाँ पे यानी जो विनोद का घर है वहाँ तक पूरी खबर फैल गया कि जो सो लड़किया के पाँचों अंगूरिया कटल है ये खबर बोने के आग तरी टोला मोहल्ला में में पसर गया और वहाँ पे सांडी टोला मोहल्ला में जो सो पूरे खबर ये फैल गया था विनोद के घर तो हाँ हाँ गुहार हवे लागल है और विनोद के घर में जो सो हाँ झाँव मतलब इन लोग जो सो तितिर वितिर होने लगे कि हाय ये क्या हो गया इसका रिश्ता तय होते ही इसके साथ कैसे हो गया कैसे कुलकर लड़की के साथ ऐसा हुआ हम अपन बेटा के लुल्ही ठूठा ठूठे कन्या से आप कैसे दे ठीक है वो सोचने लगते हैं विनोद की माँ सोचने लगती है कि हम अपने बेटा को लुल्ही और ठूठी लड़की के साथ कैसे दे कि दुनिया में दुनिया में लड़की के अकाल पैर गया है क्या दुनिया में लड़की का कमी है जो हम ये लुल्ही ठूठी के साथ अपन लड़का के दे ये सोचने विचारने लगती है उसकी माँ उसके घर वाले लोग तब तक तब तक दूसर कहा लगता तब तक दूसरे व्यक्ति क्या कहते हैं मार तो लड़की के तकदीर फूटल है तो हमार लड़कवा के कह हमार लड़कवा के के नायब है ठीक है वो कहते हैं कि लड़क फूटल होता है तो लड़किया के किस्मत फूटल होता है लड़कवा तो नहीं ना लड़कवा किस्मत तो नहीं फूटल है कह के भगवान का सहारा ले छुप रहा है गया है और इस तरह से कह करके जो सो भवैत भर करके इन लोग जो सो एक दूसरे को कहने लगते हैं संदेश देने लगते हैं कानों कानों तक छिपाने लग बोलने लगते हैं अब विनोद की करे अब ये तो पसंद होकर से हो है और पसंद से शादी तय भेल है और वकरे पसंद में ही इस तरह से ठोकर लागू है तब विनोद की करे पा रहे भल चौखों तोहनियों की करे पा रहे यदि तोह पसंद के कोई लड़की मिल जाओ और तोहनी के साथ ऐसा हो तो तोहनी की करे पा रहे वो जरूर कमेंट में कर ठीक है अब विनोद की करें कैसन तो सपना देखल हल है और की है गेलो विनोद सोचते हैं कि हम कैसा सपना देखे और क्या हो गया घर एक पीड़ा है बैस विनोद मूड धैर्य भाव हलक की कर भाव हल और की की करो ठीक है वो जो सो घर के पीढ़ा में जो घर का आगे बैस की होता है वहाँ पे बैठ करके वो सोचने लगते हैं कि भवक होकर के कि अब हम मेरे द्वारा काम किया जाएगा ताल है विनोद के बाप गरगराय गरगराय लग तब तक विनोद के पापा जो सो गरजते हुए आए हम बारंबार कहले हियो कि वो घरवा बेस नख है वो बोलते हैं कि हम बार बार कहले आल हियो कि वो घरवा रिश्ता खातिर बेस नख है हुआ बियाह नाय कर हुआ बियाह नाय कर हमार बात तखनी तनिको एक गोदी नाय ढुकलाय ठीक है हमार बात जो सो थोड़ा सा इनका मगजे में थोड़ा सा इनका दिमाग में नहीं घुसा एखन बियाह कर ठूठी छौडिल से ठीक है अब तुम बियाह कर ये ठोठी छौडी से इस तरह से ताना मारते हुए कहते हैं उनके पिताजी तनिको पढ़ाई लिखाई लेलक तो बुझलक अपने में लाइट साहब थोड़ा सा पढ़ लिख क्या लिया तो अपने आप को लाइट साहब समझ रहा है इस तरह से इनके पिताजी जो सो विनोद को डांटने लगते हैं फटकार लगाने लगते हैं अरे बुढ़ाए गए ही अरे हम भी बुढ़ाए गए हैं हमनियों के बुद्ध ज्ञान है हम लोग को भी बुद्ध ज्ञान है बूढ़ा हुए तो क्या बूढ़ा जो सो हुए तो क्या हम लोग को भी बुद्धि ज्ञान है जटा लिखल रहतौ वह होतौ जो लिखा हुआ रहता है वही होता है और जे करे भगवान मंगले करे जो भी करते हैं जो भी अच्छा होता है भगवान के द्वारा अच्छे ही होता है अच्छे ही करते हैं कई बैस गलत और इतना कह करके उनके पिताजी गणपति जो हैं बस जाते हैं अब हमारा के बोले पार्थक अब हमारा के बोले पार्थक गणपति हक गणपति जो सो हकैद उठलक ठीक है अब हमारा के बोले पार्थक कि इस तरह से हम जब वहाँ जहाँ रिश्ता तय किए थे वहाँ पे ना करके ये अपने आप को अपना पसंद के अनुसार रिश्ता तय किया अब हमको कोई ना बोला जे जिस तरह से टूटी लड़की है तो ओकरे से शादी कर इस तरह से करके फटका लगाते हैं अपने बेटे को विनोद को अब विनोद क्या करते हैं विनोद मन मार रह गलक और मनक मनक कथ मानिए मान ही रखल ठीक है विनोद मन मार लेते हैं मुरझा जाते हैं अपने मन को गिरा लेते हैं और मन की जो कथा होती है मन की जो सोच होती है वो मन में ही रख लेते हैं क्योंकि उसमें आग बबुला होते होना उचित नहीं था ठीक हो आप हम बिया ना करबो वो मन में ही सोचते हैं तो फिर माथा उठा करके बोलते हैं ठीक हो आप हम बिया ना करबो हमारा कच्चा कौड़ी दे हमारा कच्चा कौड़ी दे हम बिया ना करबो हमें रांची जाए के आर पढ़बो हम रांची जा करके और पढ़ेंगे माने एगो जुगुत भाई विनोद बाप के कह दिल ठीक है 
इस तरह से जुगा जुगाड़ इस तरह से जो विचार इनका मन में आता है और अपने पिताजी को कह देते हैं तब उनके पिताजी कहते हैं ठीक हो ये भला कि तुम और पढ़ाई कर ठीक है ये भला कि तुम और पढ़ाई कर जहाँ शादी ना करके तू और पढ़ाई कर ये भला हो तो कल ही जो तो कल ही निकल लेकिन शादी तू वहाँ ना कर और तू कल ही पढ़े निकल विनोद के बाप साइन दलक और इस तरह से जो सो गुस्से में होते हुए तू कल ही निकल कल निकल तू पढ़ाई कर इस तरह से कहते हुए निकालते हुए उनको गुस्सा में बोलते हैं दूसर दिन विनोद रांची जाए वाला बसें बैस गलक और बीतल दिनक आँखी देखल दृष्ट दृष्ट देखे लागल लग है लग ठीक है अब जब विनोद इतनी फटकार इतनी डांट सुनते ही और ये घटना का से विवश होते ही जब रांची जाने वाली बस में बैठते हैं तो बैठे बैठे जब हम लोग भी शांत आते हैं तो मोबाइल छेड़ते हैं या फिर गेम खेलते हैं या फिर और सारे यूट्यूब में देखते हैं खोटा कहानी देखते हैं इस तरह से ही वो बस पर जब बैठते हैं तो पुरानी बीती प्यार की जो जुलमलाती उनके नज़रों में चेहरे थे वो सब सारे देखते हैं प्यार में सोचते हैं डूब जाते हैं फिर होता क्या है कि वो दृष्ट जो प्यार का पहला नैन मिलन जो हुआ था उसका देखते हैं उस नज़र में रजरप्पा के मेला अपन बोहनाई के संगे घूरे है कहानी यहाँ से जो रुख मोड़ लेता है रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा कभी सोचा नहीं था ऐसा ये रुख जिंदगी का मोड़ लेता है और इस तरह से यहाँ पे देखिए कैसा होता है ओकर संगे सॉरी रजरप्पा के मेला है अपन बोहनाई के संगे घूरे है रजरप्पा के संग जो रजरप्पा मेला में जो है अपना बहना यानी जीजा जी के साथ ये घूमते हैं ओकर बहनाएँ दूरे ले मांझो के दिखाई दिलक दूर से उसका जीजा जी जो है सो देखते हैं बोल देखो तुम्हारी वही प्रेमिका है तुम उसी से ही शादी करोगे मांझो से मांझो विनोद की दीदी के संगे मेला में घूर हैली ठीक है और मांझो जो है उधर भी दोनों जीजा और इनकी बहन का जो सो ये प्लान होता है कि मांझो का विवाह इसका ही विनोद से ही करना है तो मांझो को लेकर के उसकी दीदी जाती हैं और अपने जीजू के साथ विनोद जाते हैं संगे गाँव के आर आर संगी बेटी छुआ हलथिन और उसके साथ में मांझो के साथ में और उसकी दीदी के साथ में और भी लड़कियां थी मांझो कखनू चूरिया दुकान तो कखनू टिकली बेचवैया के पास जाही तो मांझो जो सो कभी कभी ये तो समझ नहीं पा रही थी कि हमको क्यों इतना घुमाया जा रहा है लेकिन बाद में इस पुल को खोला जाता है तो कभी कभी वो टिकली दुकान तो कभी कभी जो सो चूरिया दुकान वो घूमती है गोर नार अठारह बछरे बेटी छुआ मांझो और ये अठारह वर्ष की थी मांझो जैसे कितनी थी अठारह वर्ष की थी सानो पाउडर नखवेसर नखवेसर और कन्फासा हाथे भैर हाथे भैर लेके हियाँ हुआ चेराय चेराय नियर फुदक फुदक बुले हिन ठीक है और उस तरह से पाउडर वगैरह हाथ में लेकर के चूड़ियाँ वगैरह टिकली वगैरह लेकर के चिराए के जैसा इधर उधर ऐसे फुदक रही थी अठारह साल की लड़कियाँ थी तो फुदक रही थी ज़्यादा जखन विनोद की दीदी मांझो के कह दिली कि ये कि एहे हमार भाई विनोद हक तो तो दियो के आँख मिल गई ठीक है जब मांझो की बहन मांझो की मांझो के बता दिया गया विनोद की बहन के द्वारा कि वही हमार भाई हो जकर संग तौर पिया हो तो ठीक है तो दोनों का आँख शरमा जाते हैं बिचकुन मांझो तनी शरमाए गई मुदा मने मने वह पसंद कर ही ले ले मतलब यहाँ से टक्का दोनों का भीड़ गया ठीक है दोनों का जो सो मुस्कुराना शुरू हो गया था कखन जे बस छुटलक विनोद के मन तखन घुर आयलक जखन बसवा में तनी जो से ब्रेक मार लग यही सब मन में उसकी गणन जो से चल रही थी कहानी चल रही थी प्रेम का पूरा जो गाड़ी धीरे धीरे बढ़ी थी वही गाड़ी को धीरे धीरे अपने मन में भी बढ़ा रहा था और अचानक गाड़ी की भी ब्रेक लगती है तो इसकी प्रेम में भी ब्रेक लग जाती है और वहीं से इसका नींद खुलता है विनोद तो खूब भावे भावे लाग लग कि अब क्या करूँ और इस तरह से सोच करके विनोद अचानक ही उसके दिल में करेजा में चोट लग जाता है ऐसने भावते वो रांची पहुंच गया लग और इस तरह से ही सोचते हुए प्रेम की खोज में प्रेम को खोजने के लिए रांची पहुंच जाता है जहां पे उनको पता चलता है कि रांची मेडिकल है ये भर्ती हल है हुदे लूला हाथ लय मांझो रांची के मेडिकल अस्पताल है अपन बेड में सुतल है और आँख ऊपर दने पंखा के घूरे ताके लागल है और मांझो वहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका जो सो आँख ऊपर है जहाँ पे पंखा रन 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 करके घूम रही है ठीक है वो पंखा को देख रही है और अपने आप को खो गई है कि हमारे अंग हाथ की उंगलियाँ तो कट गई है अब हमारा विवाह कैसे होगा और ओकर मुड़ी घूरे लग लग घरे घूम धाम धूमधाम ढेकिया साढ़ा घर में जो सो धूमधाम से एक ढेकिया साढ़ा चल रहा था ये भी अपने आप को ख्यालों में डूब जाती है कि हमारे साथ कैसे कैसे घटना होता है घर अंगना गह 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 हलय घर अंगना में इसका भी गह गाय था मांझो के ब्याह के सरजाम मांझो के ब्याह के लिए पूरा उत्सुक था 
भौजी ढेकी कुट हलिक और मांझो उकसावक हलिक कखन जे ढेकिया उखैर ढकिया उखैर कांठिक में परल मांझो के फरम मांझो के फहम ना से समय मांझो के हाथी कांठे में हलाय ठीक है अब ढेकिया जो होता है इस तरह से एक होता है और यहाँ पे उनकी भाभी जो है उसको तोला दे रही थी दबा रही थी और यहाँ पे उसका जो सो चावल कूटा जा रहा था यहाँ पे ओखली जो था तो यहीं पे मांझो बैठी हुई थी और हाथ यहाँ से जा करके उसे ला रही थी अब देखें होंगे ढेकिया जो बोलते हैं गाँव तरफ मिल पाता है ठीक है बस पाँचों अंगुरिया कांठी में कैट गिर रहे है कैट रहे गल और ठूट हाथ ऊपर ठीक है पाँचों अंगुली कट करके ओखली के अंदर हो जाता है और उसके हाथ जो सो सिर्फ ऊपर होता है हाथ कट करके जिस तरह से इस तरह से जो उंगलियां हैं इस तरह से इसके कट करके ये पांचों उंगलियां जो है उसके ठूट पांचों उंगलियां जो है ओखली में रह जाता है और हाथ जो है बाहर निकल बाहर आता लोहू लोहू से कांटी भर गया और लोहू से जो सो वो ओखली भर जाता है लोहू मतलब खून से ओखली भर जाता है ये भावैत मांझो मने मने कह लाग ली और इस यही सोच करके मांझो जो है पंखा को देख रही है ऊपर देख रही है इनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं अब तो हमारा ब्याह नहीं होता है अब हमारा विवाह नहीं होगा ये सोच रही मांझो इस सोचते आँख ले झर 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 लोर ढर के लग लग तब तक मांझो शबद के सांडा काने पहली ठीक है और तब तक जो है मांझो को आँख में इस तरह से सोचते हुए आंसू आ जाते हैं हिंदे हुंदे चक्कर मार चक्कर मकर थानवे लाग ली तब तक विनोद मांझो के पास जाए डराए गए ठीक है और इस तरह से इधर उधर चक्कर लगाने लगी थी कि अब हम और ब्याह तो ना हो तब मन में बहुत तरह तरह के सवाल आने लगी तब तक जो सुब विनोद वहाँ जा करके डंडाए गए मतलब खड़ा हो गए अपन ठूठा हाथ नोकवे लागल मांझो और अपने ठूठी हाथ जो है मांझो छिपाने लगती है तब तक विनोद ओकर हथवा में हथवा के चूम ले ले रहे यानी प्यार मोहब्बत वो शाहरुख खान के जैसे स्टाइल में वो जैसे उसकी लूल्हे हाथ को ही ठूठे हाथ को ही चूम लेते हैं कौन विनोद मांझो के मुँह ले तो कोनो बात ना उस रे लागल है और मांझो का जो बोल ये क्या हो रहा है हमारे लूल्हे हाथ को ये चूम रहे हैं मतलब हमारे हाथ को भी देख लिए मांझो जखन विनोद के चिन्ह दिलिक चिन्ह दिलिक तखन तो दियो आँख एक बार आर जोर बाइज जोर बाइज दिलक ठीक है मतलब इस तरह जिस तरह से हाथ को चूम लिए उस समय ही एक बार और जोर से मांझो का आँख जो भर जाता है वो फाफे लागलिक और वो जो सो फफक फफक के मतलब पूरे जो सो झिपमा कर करके वो रोने लगती है फिर विनोद क्या कहता है विनोद का ही उठल चुप रहा ठीक है चुप रहा पगली आर बेसी नाय कान और बेसी नाय कान हम ब्याह करबो तो तोर संग हम जो ब्याह करबो तो तोरे संग करबो मांझो एक बेर भैर भैर आँख विनोद की ताकली और कह उठली मांझो जो फिर से एक बार मतलब वो भरी हुई आंसू से भरी हुई आंखों में प्यार झलक रहा था जिसमें उस तरह से देखते हुए एकदम शाहरुख खान के काजल के स्टाइल में कह रही है कि तो ये जानियो के कि हम लुली ठूठी भय गए हूँ तभी अमर से ब्याह कर लूँ ये मांझो कहती हैं विनोद से बोलती है हाँ सब जानिए कि तब विनोद कहता है कि हाँ सब कुछ हमको पता है तब भी हम विवाह करेंगे हमारा रोके वाला कोई ना है ये दुनिया में हमारे बापो ना हमारा अब कोई रोके वाला ना है ये दुनिया में हमारे बापो ना विनोद निडर भय के कह उठल और मांझो के और मांझो के आँख ले लोर लोर पहुँच दिलक और मांझो के जो है आँख से लोर पहुँचते हैं कि है बगुनी है बुगु है सुगु तू हमार है ठीक है इस तरह से उनकी विनोद जो से उनके आंसू को पूछते हैं बुगनी सुगनी कह करके और उसे शादी करने का भरोसा देते हैं और अंततः वो शादी करते भी हैं आगे देखते हैं विनोद के आँखें में लोर भय गए और विनोद के आँख में भी ये कहते हुए कि हाँ तो पाँचों उंगली कटल हो तकर बादो भी हम तोरे से ब्याह करब यहाँ तक कि हमें कोई दुनिया में रोकने वाला नहीं है मेरे पिता भी नहीं तोर अस्पताल में छुट्टी है जीतो तब तोर हमार ब्याह हो तक अब उसको विनोद जोशो मांझो को कहते हैं कि तोर जब से जब अस्पताल से छुट्टी हो जीतक तब हम जो से तोर से ब्याह के रस्म रिवाज शुरुआत करब अब हम जाइयो भाभी होना है अब हम जा तू भाभी होना है तू कानी होना है तू रोई होना है तू टोई होना है ठीक हो कई विनोद बेड रूमवा कई विनोद बेड रूम वाले बाहर भय गलक और इतना कह करके विनोद जो सो बेडरूम के बाहर भय जाते हैं मांझो के मांझो के माए कोनवे में डंडाए के सब कुछ सुन ले लिख और मांझो को जो माँ होती मांझो की माँ जो होते हैं यहाँ पर चर्चा होती है मांझो की माँ की भी और वो सब कुछ सुन रही थी एक कॉर्नर पर बैठ करके ओकरो आँखें लोर आ गेल और ये सब सुन करके कि विनोद इतना प्यार करो है मांझो से कि लू लू ठूठू हाथ होते हुए भर हुई अकर से शादी करे खातिर यहाँ तक अलग वो विनोद के पाछू बाट ले चले चले करे खोजली मुदा मुंह 
ले शब्द ना फूटल लेकिन वो विनोद के पीछे पीछे जाती है उसकी माँ मांझो की माँ कि कुछ तो हम अपना होने वाले दामाद को कुछ बोलें लेकिन वो उसके मुँह से कोई एक शब्द नहीं फूटता है पर है विनोद तकदीर के अपन डहर ले हटाए के तस्वीर करके देखलक मांझो के नावा जिंदगी में मिलल ठीक है और इस तरह से जो है विनोद अपनी तकदीर की जो भी बाधाएं थी वो सब कुछ हटा करके कि लोली टूटी है तो पता नहीं किस्मत में क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी परवाह ना करते हुए पर भी और मांझो को अपना लेते हैं और उसको एक नई जिंदगी देते हैं तो ये प्यार का संदेश ये कहा जाता है कि आप जिनसे प्यार करते हैं बेपनाह मोहब्बत करते हैं उनके बारे में आप सोचें और उस तरह से आपकी यदि वो आपकी लायक है तो बिना किसी गैर से बिना किसी बात की आप उसे अपना लेने की कोशिश करें और ये शुभकामनाएं हैं कि आपकी ये कहानी पढ़ करके उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा हो और जगह जगह पे पॉइंट बना लिए होंगे इस पर इस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत जल्द ही आप लोगों को देखने मिलेगा उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत लोगों के साथ शेयर कर चुके होंगे और इसका पी भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें या फिर इसका जो मोबाइल नंबर है वहाँ से है करें वहाँ से आपको कंटेंट दे दिया जाएगा धन्यवाद